ni adalah ilmam ilmam bahagian yang ketiga uh, ilmam hari itu tu kita ada kayak ada contoh yang apa ni bahagian yang pertama ialah yang lebih cantik daripada yang asalnya uh, yang kedua ialah yang sama dengan yang asalnya saniha maknanya bukan saniha bukan yang sama ayaku nasani dunal awal yang keduanya tu lebih tidak comel daripada yang pertama yang dia tiru tu lebih tidak comel daripada yang pertama uh, bahagian yang ketiganya ialah uh, yang sama sahaja yang dia tiru dengan yang tidak ditirunya yang hak asal dia tu dia kata salisuha yang ketiganya salisul aksam wahwa an yakuna sani mislul awal maknanya yang ketiga dia tu dia sama saja dengan yang pertama eh, eh, yang ketiga yang keduanya sama dengan yang pertama hmm. seperti kata al arabi abi ziyad dia kata hmm ingat dia uh, walam yaku aksarul fityani mala walakin arhabuhum zira'a yang kedua Hmm. Lam yaku Maknanya dia bukanlah Mamduh itulah uh, Mamduh itu uh, Bukanlah Pemuda yang paling banyak hartanya uh, Lam yaku aksarul fitya ni mala uh, Dia bukanlah pemuda yang Mempunyai harta yang banyak Walakin arhabuhum zira'a Tetapi dia adalah pemuda yang uh, Tangannya Paling luas capaiannya Ataupun kita kata Tetapi dia adalah Pemuda yang Paling luas pemberiannya Maknanya Askhahum Dia lah yang paling pemurah sekali Jadi Arhabuhum Dia kata Daripada perkataan Fulanun rohibal ba' Rohibal Uh, wazira maknanya rahibu rahibul ba ataupun rahibul zira maknanya sahi uh, dia seorang yang uh, pemurah dari segi pemberiannya dia tanda banyak piti tetapi dia suka bui patu kata asja kata asja pula walaisa bi ausaihim fil ghina walakin ma ma'rufu ausau hmm Walai sabi ausaihim fil ghina. Setakat tu satur pertama. Satur keduanya walakin ma'rufuhu ausau. Tetapi kebaikannya meluas. Dia laisa bi ausaihim fil ghina. Tidak luas kekayaannya tetapi kebaikannya yang luas. Mamduh itu maknanya Ja'far bin Yahya yang dia nak puji itulah. Laisa bi ausaihim eh damir lil mamluk apa ni lil muluk dalam baik yang sebelumnya eh Jaafar bin Yahya itu tidaklah luas kekayaannya maknanya kekayaan kerajaan dia tetapi ihsannya kebaikannya ausau itu meluas Dua baik ni sama sahaja sebenarnya Kalau tengok dari segi makna dia Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang uh, kurang Tetapi La yu'jibuni Ma'rufuhu awsa'u Ok uh, Kepada ni Kebaikannya yang luas itu Tidaklah mengkagumkan saya <coughs> Sebabnya waktu macam uh, biasa sajalah uh, Biasa saja. Uh, Sebentar <coughs> Uh, bahagian yang seterusnya pula ialah hak lain lagi daripada tu. Maknanya uh, wa amma ghairuz zahir. Wa amma ghairuz zahir ni dia apa dia ni? Uh, dia atuf kepada hak sebelum-sebelum tu lagi, hak awal-awal tu lagi. Mana ada? Sebelum daripada pembahagian hak kita buat. Uh, sebelum ni itulah. Hmm. 
Mana kita kata apa dia ni? Hmm. Ah, kalau hak dalam torikul wusul tu eh, kita boleh tengok di muka surat 170. Satu Tujuh puluh eh, Sini ok Satu uh, tujuh puluh Ok uh, Bahagian-bahagian Ambilan kata-kata orang lain tu uh, Akhzu kalamil wairi Sarokotan naw'an Dia ada dua bahagian Yang baru ni tu ok uh, Dia kata ada yang zahir Dan ada yang tidak zahir yang zahir tu uh, adalah kita sebut baru ni tu. Hmm. Lepas tu habis itu wal akhzu ghairu zahir. Ah uh, barulah sini pula. Maknanya bahagian yang dia ambil tetapi dengan cara yang tidak jelas. Uh, dengan cara yang uh, tidak jelas. Jadi sinilah uh, baru siapa ke sini poinnya. Hmm ni baca dah kod lagi. Rasanya baca dah ni sikit. Uh, amma ghairu zahir fa minhu. Uh, bawah ni dia ada gaya. Amma ghairu zahir. Ya uh, sini. Uh, lam yuksimu al-musannif, maknanya musannif dia tidak membahagikan Uh, yang tidak zahir ini kepada yang lebih comel ataupun yang lebih buruk maknanya al-mazmum yang tercela ataupun musawi yang sama rata dari segi balagahnya uh, al-ba'id anizab kita kata yang tidak tercela tu kerana bahagian yang tidak zahir ini semuanya makbulah boleh diterima uh, dari sudut nak terima tak saya terima tu lah ada pun yang ambil yang zahir saat ni kalau kita bahagi Igoroh Mas Ilmam ke dia tu Waktu tu dia ada tiga bahagian Maknanya yang lebih comel Yang biasa dan yang uh, Lebih tidak comel tu Dia ada tiga bahagian Sebabnya sebab dia ambil Hak Zahir Kalau ambil secara tidak jelas Ambil tidak Hak Zahirnya Maka boleh diterima belaka Jadi tidak perlulah dibahagikan kepada Tiga bahagian Supaya dengar sebelum ni Hmm fa in taraha radun min jihatil ukh min jihatin ukhra kharajatin al ma'nal apa ni an ma'nal akhzi kanat ghayra maqbulatin tetapi kalau fa in i'taraha rudda fa in i'taraha tetapi kalau ia mencacatkannya rudda maka uh, ia ditolak sahaja dari sudut lain yang luar daripada makna kita nak boleh pergi ataupun tak boleh pergi itulah yang menjadikannya tidak boleh diterima yang gitu maknanya kalau dia ambil secara tidak zahir tetapi dia uh, pisah buat biar jadi semakin kurai lagi jadi waktu memang tak terima lalu lah bukan tak terima kerana pengambilannya yang lebih tidak comel kepada dia tapi kerana kecacatan yang dibubuh padanya minhu Uh, contohnya hmm. Ini contoh sama ke tak eh? Seperti kata jarir Rasanya contoh sama uh, Contoh sama dengan Hak dalai torikul wusul tu Fala uh, yang nak kamin arbin lihahum Sawa unzul imamati wal khimar Haa Zul Imam Wati Wal Khimari eh, Dalam Torikul Wusul tu dia kata Sama makna dia Makna baik yang pertama dengan baik yang kedua Yang pertama tu kata uh, Apa dah ni hmm, Kerana mereka berjangguk Berserban Dan apa dah ni uh, Berkhimar dia kata, hmm, Jangan kamu takut uh, Kerana mereka sama sahaja Uh, yang berserban dengan yang bertelekung dari segi lemahnya betul lah uh, cumanya ni baik pertama sahaja dia sebutnya baik keduanya tak ada sebut pun baik mana yang dia nak tiru tak ada sebut ok uh, sini dia kata 
Ayya tashabahal makna yang Disamakan dua makna tu Makna baik pertama dengan makna baik kedua Seperti kata jarin La yamna'ka min arbin uh, Maknanya arbin tu maknanya hajat uh, Jangan uh, Kamu tersekat daripada hajatmu Lihahum Jangan kepada lihya Kasrullah uh, Maknanya uh, Jangan janggut mereka Menyekatmu daripada kamu buat apa yang kamu nak buat Sawa'un Dia kata sama sahaja Yang mempunyai serban Dan yang mempunyai telekum Yang mempunyai kain tudung Perempuan lah maknanya Perempuan dengan lelaki dia tu sama sahaja Anna rijal minhum wan nisa Sawa'un fiddafi Sini barulah ada ha, Lawe dia tu ha, Baik kedua dia tu Iaitu kata abid tayyib ha, Saat ni tak ada kedua dia kata abid tayyib wa man fi kafihi minhum qanatun kaman fi kafihi minhum khidabun okey uh, orang yang di tangannya mempunyai lembing dari kalangan mereka sama sahaja dengan orang yang mempunyai daun inai di tangan mereka uh, bagi kumpulan itulah maknanya minhum okey Uh, orang-orang mereka Boleh juga kita sejumlah begitu Supaya mafhumnya lebih jelas Maknanya Orang-orang mereka Yang di tangannya ada pedang Sama dengan orang-orang mereka Yang di tangannya Ada, okay, ada pedang Ada lembing uh, Sama dengan orang-orang mereka Yang di tangannya ada uh, Daun inai uh, Sabul hinak Maknanya Kayu hinai itulah uh, daun, Ataupun hinai itu sendiri hmm. Maknanya lelaki mereka yang ada lembing di tangannya Sama dengan perempuan yang ada uh, inai di tangannya Hak <coughs> ni Lafaz dia tidak ada yang sama uh, Jadi sebab tu dia kata ambil secara tidak zahir Sebabnya sebab uh, Ia tak ada goyak pun Jangan kamu tersekat daripada hajat kamu uh, Tak ada kata hajat tu uh, Ni janggut ni serban ni kain telekum ni pula lembing dengan inai ok uh, perkataan dia lain-lain makna dia lain-lain tapi dia macam dengan hak tula juga uh, dari satu sudut yang samanya iaitu menyamakan lelaki dengan perempuan dia tu uh, perempu- lelaki dengan perempuan sesuatu kumpulan orang okay. yang uh, gitu uh, tu su- sama dari sudut tu lah uh, jadi sebab tu lah dia kata ambil secara tidak zahir Dia kata wa'alam annahu yajuzu fi tashabuhil ma'nayan ikhtilaful baitain nasiban madihan wa hijaan wa iftikharan wa nahwi zalika. Okay. Uh, ketahuilah bahawasanya boleh sahaja uh, untuk samanya makna tu saat ni kan kata amma ghairu zahir uh, minhu an yatashabaha al ma'nayan sama makna tu dia kata boleh sahaja kita buat biar jadi sama makna dengan berbeza baiknya berbeza tu pula dari sudut kita kata nasiban madihan hijaan dari sudut nak cerita pasal apa dia kelebihan hmm. okay, nasiban tu kita kata nak cerita pasal keturunan maknanya hak tu nak cerita keturunan orang lain ni nak cerita keturunan orang lain nak cerita masyarakat lain uh, madihan uh, nak puji uh, ataupun hijaan kita kata uh, nak mengejek hmm. ataupun iftikharan nak memuliakan maknanya boleh berubah-ubah hak tu tu uh, baik syai tu pun boleh berubah bahar syai tu pun boleh berubah semuanya tapi makna dia masih lagi sama uh, boleh buat lagu tu lah fa inna asy'ir al hazik idza qasada ila al ma'na al mukhtalas li yanzimahu ihtalan ihtalun fi ikhfaihi ihtala fi ikhfaihi ya kata kerana seseorang penyair yang cerdik 
yang bijaksana Al-Hazi bila dia uh, nak sesuatu maksud uh, yang mukhtalas kita kata satu maksud yang tertentu lah uh, satu maksud yang tertentu dia boleh buat dia boleh susun uh, satu puisi satu syair yang dia apa dia ihtala fi ikhfa'i yang dia boleh uh, berusaha untuk uh, menyembunyikannya ataupun kita kata gini uh, dia boleh bersungguh-sungguh menghasilkan satu syair yang boleh menyembunyikan makna yang dia ambil daripada orang lain saat itu faqa yara an lafzihi maknanya seorang penyair yang cerdik saat ni dia boleh mengubah perkataannya uh, sarrafahu an nawihi boleh uh, mengubah jenis uh, ayat dia tu maknanya macam dengan jenis ayat pujian kepada jenis ayat celaan ke jenis ayat lain-lain ke ataupun waznihi dia boleh ubah juga uh, wazannya kita kata bentuknya boleh juga dia ubah kofiyahnya uh, hujung-hujung baik syairnya gitu hmm wa ila haza jadi Uh, kerana itulah adalah pula bahagian yang ketiga iaitu yang ambil secara tidak zahir itu dengan cara dia nukil maknanya daripada satu tempat ke tempat yang lain okay. daripada satu tempat ke tempat yang lain ok uh, mukhtalas saat itu ok apa dia mukhtalas itu uh, alazi ikhtalasahu wa akhazahu min kalamil ghairi Okay. Yang dia ambil daripada orang lain okay. Apabila seseorang penyair Dia nak satu makna Yang dia ambil curi daripada orang lain Dia boleh buat sesuatu syair Yang dia cuba untuk menyembunyikan apa ni, Kecuriannya saat ni tu ha, gitu. Supaya dengan orang yang curi bagai lah ha, Dia boleh hiyah-hiyah Biar jadi bagai tu nampak supaya dengan orang dia Tidak nampak supaya dengan orang uh, dia curi tu Okay jadi adalah pula yang ketiga bahagian yang ketiga kalau dalam teori kulusul saat ini tu hmm, ada juga uh, cuma nya bukan ketiga ketiga kan bukan ketiga kedua uh, yang pertamanya sama makna yang keduanya ada nukilan maknanya uh, ayat kila makna kala misya iril awal ila goi rimahalihi Hmm, dia menukilkan makna daripada ayat penyair yang pertama kepada makna yang lain hmm, kepada bukan tempatnya Jadi dia pindahkan uh, makna daripada kata-kata penyair yang pertama kepada tempat yang lain seperti kata Al-Bahtari uh, memuji Al-Jarha wal-Qatla memuji orang yang apa dia? luka dan orang yang terbunuh Dia kata Sulibu wa ashraqatid dima wa alaihimu Muhmarratan faka'annahum lam yuslabu Okey Sulibu wa ashraqatid dima wa alaihimu Muhmarratan faka'annahum lam yuslabu Okey Hmm Maknanya mereka ditanggalkan pakaiannya dan asyrakatid dima uh, darahnya apa dia bersinar uh, bersinar warna merah uh, pada mereka darah mereka bersinar warna merah pada mereka seolah-olahnya mereka tidak ditanggalkan pun pakaian mereka maknanya uh, mereka luka ataupun dibunuh Uh, jadi darah-darah tu ditanggalkan pakaian mereka tetapi kerana banyak sangat darah mereka tu seolah-olahnya mereka berpakaian darah nah, gitulah kita kata macam yang tidak ditanggalkan pun baju mereka tu jadi tu nak puji uh, orang yang luka dan orang yang uh, terbunuh dalam sesuatu peperangan ok tu makna saya adalah jadi Abu Tayyip pun menukilkannya tetapi dia tukar kepada makna Uh, memuji pedai pula 
Dia kata, hmm, Jabisan naji u alaihi wa huwa mujarradu. Uh, Jabisan naji u alaihi wa huwa. Hot mati. Uh, wa huwa mujarradu. An rim dihi faka'an nama huwa murmadu. Uh, an rim dihi ada juga. Rim dihi. An rim dihi. Faka'an nama huwa murmadu. Okay. Uh, ya bisan naji'u alaihi. Uh, darah-darah beku telah kering atasnya. Nya pedih dia nak puji tu. Wah wah mujarradu. Uh, dan pedih itu tidak ada sarung pun. Mujarrad tu maknanya dicabuk sarungnya lah. Uh, ia tunggal maknanya ia satu. Ia kosong, kosong daripada sarungnya. Dia tidak bersarung itu. Wah wah mujarradu dan pedang itu tidak bersarung. Uh, ataupun dia juga kata mujarradun an ghamdihi maknanya ketiadaan sarungnya. Nanti. Uh, yang bisa naji u alaihi Uh, telah kering darah-darah um, beku atas pedang itu uh, dan pedang itu pula tidak bersarung faka anda bahawa mukmadu tetapi seolah-olahnya ia bersarung uh, pedang itu uh, darah kering saat itu banyak laja lepas itu jadi beku pula seolah-olahnya pedang itu bersarung darah uh, gitulah bersarung darah kering ok Uh, tu syaknya dia Yang pertama tu uh, Al-Bah tadi Dia nak puji orang Orang yang uh, Kita kata orang yang matilah Ataupun orang yang luka Yang ditanggalkan pakaiannya Tetapi masih lagi nampak macam dengan berpakaian Hak kedua tu Pedang yang tidak ada sarung Pedang yang tidak bersarung Maksud Allah-Allah yang ditanggalkan pakaiannya Tetapi nampak macam dengan masih bersarung Nampak macam dengan masih berpakaian Begitulah Dia ada ada kesamaan dia juga tetapi tidak berapa jelas sangat. Ha, kalau orang tengok tu mungkin orang tak berasa. Okey. Ha, itulah dia kata saat itu. Eh dalam apa dia ni? Ha, pengambilan secara tidak zahir tu. Hmm dia nak ambil makna mukhtalas makna dia nak ambil tu tapi dia ubah. Supaya orang tak nampak. Macam tu kata saat ni jelah. Sulibu Sulibu siya bahum Dicabut Pakaian mereka Wa asyurakatid dimak Alayhimu Dan Ternampak ataupun kita kata Bersinar Ternampak bersinar boleh juga Ternyata Banyaknya darah-darah Berwarna merah pada mereka Fakannahum lam yuslabu seolah-olahnya mereka tidak ditanggalkan pun pakaian mereka. Pakaian mereka tu pun sudah berwarna darah dah. Dicabut tu pun berwarna darah juga. Ha gitu. Li anna dima' al musraqah kanat bi manzilati siyabin lahum kerana darah yang banyak sana itu serupa dengan pakaian untuk mereka. Patu kata Abi Tayyib. Wa qaul Abi Tayyib. Hmm Uh, ia bisa naji alaihi ala saif pedai tu uh, telah menjadi kering darah-darah beku di atas pedang itu wah wa mujarradu uh, pedang itu pula tiada an apa ni wah wa mujarradun an ghamdihi sini kata min ghamdihi boleh belakalah uh, min dengan an tu serupa je kalau nak kira dari segi potongan baiknya jadi tak apa belaka Uh, pedang itu tiada sarungnya fakanna ma huwa mugmadu tetapi seolah-olahnya ia bersarung kerana darah yang kering saat ni sama dengan sarung pedai ha nah, gitulah uh, fa naqala al ma'na min al qatla wal jurha wal jarha ila saif jadi dia pindahkan makna orang yang terbunuh dan orang yang luka kepada makna pedai okey uh, habis itu minhu hak lain pula Uh, ni bahagi lain pula. Uh, maknanya min ghairi zahir antara uh, pengambilan sesuatu makna tu tetapi secara tidak jelas. An yakuna al apa ni an yakuna ma'na sani asmalu. 
uh, makna dalam syair yang kedua tu lebih menyeluruh uh, lebih uh, meliputi maknanya daripada makna yang pertama makna yang pertama tu khusus yang kedua tu dia buat biar jadi umum gitu okay. uh, yang kedua dibuatnya jadi umum Uh, Kadalan ni uh, ada juga, cuma yang ketiga lah sini poin nombor tiga uh, dalam teori kuasul tu poin nombor tiga, iaitu uh, ayaku nak makna kalam isyair asani asmalu min al awal yang kedua tu lebih merangkumi daripada yang pertama. Seperti kata Jarir, Iza gua dibat alai ke banu tamimu, banu tamimi lah. Iza gua dibat alai ke banu tamimi wajat tanna sekulahumu ridaba kulahumu Iza gua dibat alai ke banu tamimi wajat tanna sekulahumu ridaba apabila banu tamim murka padamu kamu akan merasa seolah-olahnya seluruh manusia dalam alam ini murka padamu uh, Tengok pula kepada kata Abi Nuas uh, Abi Nuas Dia kata uh, Laisa ala Allahi bimustan kiri An yajma'al alama fi wahidi uh, Laisa ala Allahi bimustan kiri An yajma'al alama fi wahidi Maknanya uh, Tidaklah mustahil Allah Ta'ala hmm, La isya'ala Allah bin mustanqib Maksudnya uh, Tidak susah Tidak 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 boleh dibuat uh, Tidak mustahil Oleh Allah Ta'ala Ayya jema'al alam fi wahidi Untuk Menghimpunkan keseluruh alam Supaya uh, Berbala Dan bertentangan Dengan seseorang itu hmm, Gitulah Jadi kalau saat ini dia kata bila uh, Banu Tamim marah Kamu berasa macam dengan Semua orang marah Kalau ni dia kata Makna dia lah dari segi makna dia Bukan dari segi zahir je Dia tak, tak ambil zahir dari makna dia Maknanya Boleh sahaja Allah Ta'ala Buat biar seluruh alam ni Marah kepada seseorang Yang kita Macam dengan semua manusia Marah pada seseorang Yang gitulah Jadi samanya dari sudut itu fa innahu asmalu min ma'na baiti jarir li annahu yashmilu an-nas wa ghairihim bait yang kedua ni lebih menyeluruh daripada bait jarir kerana dia masuk belaka manusia pun alam juga lain-lain pun alam juga dan gitu kita kata bukan setakat manusia saja marah burung pun berat atas dia dan gitu contohnya lah uh, jadi dalam mukhtasar ma'ani itu lagu tu juga Maknanya yang pertama iza ghadibat alaika banu tamimi wajadtan nasa kullahum ghidaba li'annahum yaqumuna maqama kullihim kerana banu tamim tu dia macam uh, keseluruhan masyarakat pada masa itulah dia masyarakat yang paling kuat dia kata kabilah yang paling kuat pada masa itu hmm. kata abi nuas pula Uh, Walai samin Allah bi mustan kiri an yajma al alam fi wahidi sama seperti ini juga. Uh, yes milun nas wa ghairihim fa huwa asmal min al min baiti jarir. Okey habis itu. Minhu yang seterusnya lagi. Maknanya pengambilan secara tidak jelas. Uh, min ghairi zahir. Hmm, contoh yang tidak jelas lagi ambilnya ialah al qala. Uh, qala tegak boleh pula. Wa huwa an yakun al ma'na sani nakidu makna al-awwal yang keduanya uh, bertentangan dengan yang pertama okey ni dia panjalah sikit hurayanya tapi tak adalah panjang mana benarnya hmm patu rasanya setakat terlalu untuk hari ni uh, wallahu alam <tuh>